ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കുറെ വാർത്തകളുണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ന്യൂസിലും ന്യൂസ് ചാനൽ തുറന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടിയെ നാല് വയസ്സായ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുട്ടിക്ക് പീഡനമുണ്ടായി സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പീഡനമുണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരും അറിയിക്കാൻ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാതെ പോയ പ്രശ്നങ്ങളാണോ അതോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിഹേവിയറിൽ സ്വ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരികയും അതുമാ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ഇത്തരം കേസുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നത് എന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടാവണ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിടയിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ സേഫാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ആൺകുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ കാരണം പല കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ ഏകദേശം പകുതിയോളം വരുന്ന കേസുകൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം അറിയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ കേസുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടീനെ അവെയറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു അപരിചിതനോട് എങ്ങനെയെല്ലാം ഇടപെടണം അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വായിച്ചും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടിയെ ഗുഡ് ടച്ച് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ടച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുക ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പർശം ചീത്ത സ്പർശത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടി ബോഡീനെ കുറിച്ച് കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം ബോഡീനെ കുറിച്ച് അവെയറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടിയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചിത്രത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളും റെഡ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ റെഡ് കടൽ കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടാണ് എന്ന് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടാണോ എന്ന് അതും ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ അടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ലിപ്പല്ലാതെ റെഡ് റെഡ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ചെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ വജൈന അല്ലെങ്കിൽ പെന്നിസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ റെഡ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ കുട്ടിയോട് ഇത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇത് പ്രൈവറ്റ് പാട്ടുകളാണ് ഈ പാട്ടിൽ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടും ഇത്തരം പാട്ടുകളിൽ തൊടിയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കുട്ടീനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടീനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേടിപ്പിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളതും അതായത് എങ്ങനെ നോ പറയണം എന്നുള്ളത് കുട്ടീനെ പറ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോ പറയണം അതുപോലെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും അതുപോലെ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ടെൽ ആരോടെങ്കിലും അത് സംസാരിക്കുകയും അത് രക്ഷിതാവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കുട്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനായ വിശ്വസ്തരായ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ അവരോട് അത് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുട്ടി കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി അവെയറാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊരു കേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ
ഇത് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു കേസ് അറിഞ്ഞ് നമ്മളത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുട്ടികളാവണ സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ ആരും അറിയില്ല ആരോടും സംസാരിക്കില്ല കാരണം അത് കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇടയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും ശരി ആരാണെങ്കിലും അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട നമുക്കിത് ആരും അറിയിക്കേണ്ട എന്തിനാണ് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അത് ഈ പ്രതികൾക്ക് വളമാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചൈൽഡ് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിയമായ നിയമമായിട്ടുള്ള പോക്സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് ആക്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് ഈ ഒരു നിയമപ്രകാരം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്ന പ്രശ്നമാവും മീഡിയ വരും മീഡിയയിൽ കുട്ടിയുടെ പേര് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയും കുട്ടിക്കതൊരു പ്രശ്നമാവും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷനൊക്കെ ദൂരീകരിക്കുന്ന രീതി രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് പോക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയമത്തിൽ വളരെ കർശനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അതായത് ബാധിച്ച അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ പേരോ ഫോട്ടോയോ ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരങ്ങളും ഒരു തരത്തിലും അതായത് പേപ്പറിലാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് തരത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് വളരെ കർശനമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയോട് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അറിഞ്ഞ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ാണെങ്കിൽ കുട്ടിയോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കേസിൽ അബ്യൂസ്ഡ് ആയ കുട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ വന്ന് കാണേണ്ടത് ഒരു വനിതാ പോലീസാണ് അതും എസ് ഐ റാങ്കിൽ കുറയാതെയുള്ള ഒരു വനിതാ പോലീസ് തന്നെയാണ് വന്ന് കാണേണ്ടത് അത് ആൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും പലർക്കും ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് പോക്സോ എന്നുള്ള നിയമം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പോക്സോ നിയമം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ പെൺ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബാധകമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു ഒരു പേടി കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ പോലീസിനോട് അറിയിക്കുന്നു പോലീസ് വന്ന് നമ്മളെ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു കുട്ടീനെ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെ പോലീസ് വന്ന് കാണേണ്ടത് ഒരിക്കലും യൂണിഫോമിലല്ല പിന്നെ കുട്ടി അതായത് അതേപോലെ പോലീസ് വാഹനത്തിലല്ല വന്ന് കാണേണ്ടത് കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് കുട്ടീനെ വന്ന് കാണേണ്ടത് കുട്ടി പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ സാഹചര്യം അത്ര ശരിയല്ല ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്തിനു പോലീസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊരാൾ വന്ന് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് സ്കൂളാണ് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് സ്കൂളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോലീസ് സ്കൂളിൽ വന്ന് കുട്ടിയെ കാണാനും മൊഴിയെടുക്കേണ്ടതുമാണ് അത് ഇനി സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് കുട്ടിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് മൊഴിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ നിയമം ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടും ഇത്രയും ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ടും ഒട്ടും പേടിക്കാതെ തന്നെ കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിനോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേസുകൾ ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടുന്നത് പോ പോക്സോ പോലുള്ള നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് തീർച്ചയായും ഇത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് അവർക്ക് എന്താണ് പോക്സോ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ബാഡ് ടച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കാതെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്
ഭാവിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാവാറുണ്ട് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൗൺസിലറുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം തീർച്ചയായിട്ടും തേടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽപ്പോടെ തന്നെ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോവാതെ തന്നെ കുട്ടീനെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരിക വിവരങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ടി വിയുടെ ഈ ഒരു പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക